Hallo meine Lieben, nach langer Zeit gibt es endlich mal wieder eine neue Folge von Living My Head On. Ähm, ich weiß, es ist sehr lange her, aber ähm, manchmal sind andere Dinge einfach wichtiger. Und dafür ist es eine Geschichte, die glaube ich wirklich sehr schön geworden ist und die mir sehr am Herzen liegt. Ähm, eine persönliche Geschichte, die gleichzeitig aber auch, glaube ich, in der sich viele wiedererkennen werden können. Hoffe ich. Viel Spaß. Die Geschichte heißt Der Gast. Wir hatten das Licht gedämmt, alle Kerzen am Baum entzündet, leise Weihnachtsmusik erklang und es roch köstlich nach Rotkohl und Knödeln. Die Atmosphäre hätte heimeliger nicht sein können. Alle waren wir bereit für einen ruhigen, familiären Abend in Stille und Harmonie. Es klingelte an der Tür, als wir uns gerade zum Essen gesetzt hatten. Ich zögerte. Wer könnte das jetzt noch sein? Am Heiligabend? Unangekündigter Besuch? Gehst du nicht aufmachen? Doch. Draußen stand eine mir unbekannte Person, die mir auf eine seltsame Weise jedoch vertraut vorkam. Ja, bitte? Habt ihr noch Platz für einen weiteren Gast? Wie bitte? Ein Platz für mich an eurer Weihnachtstafel. Ähm, kennen wir uns? Das kann man so sagen, ja. Wir haben keinen Platz mehr, leider. Bitte gehen Sie woanders hin. Ich wollte die Person so schnell wie möglich loswerden. Irgendetwas an ihr beunruhigte mich zutiefst. Aber es ist doch Weihnachten, das Fest der nächsten Liebe. Ein kleiner Platz wird doch für mich frei sein? Nein, wirklich nicht. Wir wollen sie hier nicht. Gehen Sie jetzt. Die Person hatte sich dreist ein Stück in die Tür gedrängt. Langsam wurde mir bange. Ich wollte die Familie zur Hilfe rufen, ich tat es nicht. Das hier war mein Kampf. Die Person musste gehen. Lass mich mich doch dazu setzen. Ich verspreche, ich bin ganz still und werde die Feier kaum stören. Das glaube ich nicht. Wir wollten heute endlich mal einen Abend in Ruhe und Harmonie verbringen. Wir haben dieses Jahr genug böse Überraschungen gehabt. Ja, ich weiß. Darum bin ich hier. Wer ist denn da? Warum dauert es so lang? Tönte es nun aus dem Wohnzimmer. Eine Person, die mit uns essen will, rief ich genervt zurück. Dann bitte Sie doch herein. Wir haben genug für eine weitere Person und Platz ist auch. Es ist doch schließlich Weihnachten. Innerlich gab ich mich geschlagen. Ich wollte die Person nicht da haben. Aber wenn mir jetzt auch noch die Familie in den Rücken fiel, was sollte ich tun? Die Person war entschlossen und mir fehlte die Kraft. Es wollte mir partout nicht einfallen, woher ich sie kannte. Aber etwas hielt mich zurück zu fragen. Ich fürchtete die Antwort. Ich entschied, mich nicht weiter zu wehren. Sollte sie sich still in eine Ecke setzen und gut. Das Essen würde sonst kalt und weiter mit ihr an der Tür zu diskutieren, erschien mir sinnlos. Nun gut, dann kommen Sie halt rein, erwiderte ich unwirsch. Aber ziehen Sie sich die dreckigen Stiefel aus, wir haben frisch gesaugt. Natürlich, gern. Als wir durch die Wohnzimmertür traten, sahen uns alle gespannt entgegen. Tatsächlich hatte man bereits einen weiteren Stuhl an den Tisch gerückt und ein Gedeck hingelegt. Mir missfiel das Ganze. Ich deutete erst auf die Menschen am Tisch und dann auf die Personen neben mir. Das ist meine Familie und das hier ist... Äh ich zögerte. Wie darf ich sie vorstellen? Oh, die Person lächelte schüchtern. Ich... 
bin einfach nur ein zeitweiser Gast. Wenn es an der Zeit ist, gehe ich auch wieder. Schön, dass ihr mir ein Plätzchen einräumt. Gut, wie auch immer. Mir reicht es langsam mit der Geheimnistuerei. Und außerdem hatte ich Hunger. Dann setzen Sie sich halt dahin. Die Person folgte meiner Aufforderung und wir begannen endlich zu essen. Eine Weile lang hörte man nur Besteck, Geklapper und Kaugeräusche. Sehr angenehm. Meinetwegen hätte es so bleiben können, aber die Familie war natürlich zu neugierig. Es sind Sie hier aus der Gegend? richtete die Mutter das Wort an die Person. Oh, ich war schon überall. Ich komme viel herum. Und haben Sie vor, länger zu bleiben? Das kann ich noch gar nicht genau sagen, aber eine Zeit lang werde ich wohl erst mal bleiben, befürchte ich. Befürchten Sie? Der Mann konnte sich die Nachfrage nicht verkneifen. Wären Sie denn lieber woanders? Ich komme eigentlich überall zurecht, aber meistens will man mich möglichst schnell wieder loswerden. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Aha, das ist ja alles hochinteressant, ging ich nun unwirsch dazwischen. Nur wenn man sie nirgends dabei haben will. Schon mal drüber nachgedacht, dass es an ihnen liegen könnte? Ich meine, sie schneien hier einfach so herein, unangekündigt, und machen sich in unserem Wohnzimmer breit. Das ist ja auch etwas befremdlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Kind, bitte, nun sei doch nicht so unhöflich. Aber ich war noch nicht fertig. Haben Sie denn überhaupt ein Geschenk dabei? Es ist Heiligabend. Da gibt es Geschenke nach dem Essen. Und wenn Sie keins haben, sollten Sie gar nicht hier sein. Nun reicht es aber. Sie müssen darauf nicht antworten. Die Mutter war wieder auf Harmonie bedacht. Natürlich. Entschuldigen Sie bitte. Meine Tochter ist etwas angespannt. Wir alle sind das. Sie müssen wissen, dass ist das erste Weihnachtsfest ohne meinen Mann. Er verstarb leider im Sommer. Darum ist dieses Jahr alles ein bisschen anders. Aber so einfach ließ ich die Person nicht davor entkommen. Was hat das denn jetzt mit Papa zu tun? Gar nichts. An Weihnachten gibt man sich Geschenke. Und wenn Sie hier einfach so reinplatzen, sollten Sie zumindest auch eins haben, finde ich. Die Person legte jetzt erstmal ihr Besteck zusammen. Ihre Ruhe machte mich richtig wütend, wenn mir bloß einfiele, woher ich sie kannte. Euer Verlust tut mir sehr leid. Das ist sicher nicht einfach. Nein, das ist es nicht. Es war wirklich ein schwieriges halbes Jahr, murmelte nun die Mutter. Immerhin. Und natürlich habe ich ein Geschenk für euch. Wo denn? Ich war noch nicht bereit, den Kampf zu beenden. Ich habe gar keine Tasche bei Ihnen gesehen. Es kommt später, nachdem ich noch eine Weile hier bei euch gewesen bin. So, so. Und wie lange soll diese Weile dauern? Das ist ja eine sehr schwammige Aussage. Geht's auch ein bisschen konkreter? Geduld war nun wirklich nicht meine Stärke. Tut mir leid, das kann ich so genau nicht sagen. Da gibt es keinen Plan. Ich spürte, wie Wut und Tränen in mir aufstiegen. Ich wollte doch nur wissen, woran ich war. Nichts tun und warten, eine schwierige Sache. Wieder ergriff die Mutter das Wort. Warum räumen wir nicht eben den Tisch ab und dann gibt es Kaffee und Dessert? Wäre das was? Wir setzen uns alle um den Baum und beruhigen uns wieder. Ja? Ich nickte. Ich verstand ihre Sehnsucht nach ein bisschen Frieden und Einigkeit. Ich verspürte sie ja auch. Sehr sogar. Aber das Ja hatte mir, uns allen, sehr zugesetzt. So viele Verluste, so viel Schmerz, 
so wenig, was man tun konnte. Und nun sollte ich wieder geduldig sein, ohne Aussicht auf eine positive Wendung, denn wer wusste schon, ob mir dieses ominöse Geschenk überhaupt gefallen würde. Die Person hatte es sich inzwischen in Papas Sessel gemütlich gemacht. Auch das noch. Ich schluckte meinen Einwand herunter. Es schien, sie würde noch etwas länger bei uns bleiben. Da konnte ich mich genauso gut damit anfreunden. Vielleicht würde es mir gelingen, sie etwas in den Hintergrund fallen zu lassen. Ganz vergessen würde ich sie sicher vorerst nicht. Nachdem ich diesen Entschluss gefasst hatte, wurde es tatsächlich etwas besser. Wir saßen alle zusammen, tranken Tee und aßen Weihnachtsgebäck. Die Geschenke wurden verteilt und wir erzählten Geschichten von früher, auch von Papa. Die Person hielt sich angenehm im Hintergrund. Ab und zu sah ich verstohlen zu ihr rüber, wie in der Hoffnung, sie wäre nun doch auf wunderliche Art verschwunden. Aber sie saß ruhig da und jedes Mal fing sie meinen Blick auf und lächelte. Mit der Zeit begann ich mich an sie zu gewöhnen. Im Grunde hatten wir einiges gemeinsam. Genau wie ich schien sie etwas verloren und von großem Schmerz belagert. Genau wie ich wollte sie irgendwo dazugehören, ohne sich permanent erklären und rechtfertigen zu müssen. Genau wie ich sehnte sie sich nach Geborgenheit und Akzeptanz ohne Urteil. Sollte sie ruhig eine Weile bleiben, dachte ich mir, als es plötzlich leise an der Tür pochte, zaghaft, so dass nur ich es hörte. Macht, macht mal die Musik leiser, ruhig, ich, ich glaube, da klopft jemand an der Tür. Jetzt noch? Es ist doch schon spät. Der Mann blickte verwundert in die Runde. Erwartet denn noch jemand Besuch? Oh, das wird mein Geschenk sein. Die Person lächelte und erhob sich. Für mich ist es jetzt auch Zeit, weiterzuziehen. Jetzt gleich? Ich war selber verwundert über meine Enttäuschung. Ich habe mich irgendwie gerade an sie gewöhnt. Die Person nickte mir von der Tür aus zu. Ja, habe ich gemerkt. Ein guter Zeitpunkt aufzubrechen. Wenn ich zu lange bleibe, werde ich sonst noch zum Dauergast und das will wirklich keiner. Ach was, die Mutter winkte ab. Sie sind uns wirklich jederzeit willkommen. Das ist schön. Ich weiß das sehr zu schätzen und werde ganz sicher mal wieder vorbeischauen. Jetzt, wo ich weiß, dass ich euch nicht mehr erschrecke und wir uns vertraut geworden sind. Mit diesen Worten verschwand die Person im Flur. Ich folgte ihr und während sie sich die Stiefel anzog, öffnete ich neugierig die Tür. Was da wohl für ein Geschenk auf uns warten würde? Draußen stand eine kleine, sanft blickende, ältere Person, die unser Gast sogleich an mir vorbei in die Arme schloss. Schön, dass du da bist, meine Liebe. Man hat dich hier schon sehnsuchtsvoll erwartet. Der Neuankömmling nickte. Du musst weiter? Ja, aber wir sehen uns bald wieder. Dann wandte sie sich noch einmal zu mir. Danke für die Gastfreundschaft. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Damit ging sie die Treppe runter, ohne sich noch einmal umzusehen. Ich geleitete den Besuch in unser Gästezimmer, wo er sich erleichtert, seufzend auf dem Bett ausstreckte. Bleiben Sie länger? fragte ich. Solange es mir möglich ist, ja. Das würde mich sehr freuen, erwiderte ich. Handtücher liegen am Bettende. Ich habe Ihnen eine Flasche Wasser hingestellt. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch etwas brauchen. Vielen Dank. Und du willst gar nicht wissen, wer ich bin? Ich lächelte. Das weiß ich schon. 
Sie sind unser Weihnachtsgeschenk. Mit diesen Worten verließ ich das Zimmer und zog vorsichtig die Tür hinter mir zu. Im Wohnzimmer saß die Familie noch versammelt und blickte mir auffordernd entgegen. Wer war es denn nun? Das antwortete ich, während ich mich erschöpft, aber erleichtert in Papas Sessel fallen ließ. Das war das Geschenk, was uns die Traurigkeit für unsere Gastfreundschaft dargelassen hat. Hoffnung. <lacht>